nas pragnie na krzyk Który ciągle każe się wspijać na szczyt Tak wysoko, gdzie nie dotarł jeszcze nikt Again, woła nas pragnie na krzyk Który ciągle każe się wspijać na szczyt Tak wysoko, gdzie nie dotarł jeszcze nikt Woła nas pragnie na krzyk Który ciągle każe się wspijać na szczyt Tak wysoko, gdzie nie dotarł jeszcze nikt Miasto Kingston. Dziwne miejsce. Mam mieszane uczucia. Fascynacja ludźmi. Muzyką. I oczekiwaniem na szczęśliwy los. Może już jutro. Na ulicach jakiś chaos. Czasami to przeraża. Na każdym kroku ubóstwo. Styl życia ludzi jak najbardziej pozytywny. Nasz zespół Stargard Muffin Piątka przyjaciół, którzy mają wspólny cel I jedno serce Nasi przyjaciele, Wojtek, osoba dzięki której czujemy się bezpiecznie, Melon, człowiek, który zgodził się wydać naszą płytę zanim jeszcze to wszystko się zaczęło, Maken, główny promotor muzyki reggae w Polsce, nasz łącznik ze światem Jamajki. Jesteśmy tu za tą sprawą, że zespół Stargard Muffin wpadł na pomysł nagrania sobie kilku utworów na Jamajce. Dla każdego zespołu reggae pojawienie się na Jamajce to jest pełnienie marzeń, to nie ulega wątpliwości. Tak samo dla Stargard Mafii. W związku z powyższym na pewno z jednej strony pewien etap ta podróż zamyka tego typu, że już jakieś marzenie poważne zostało spełnione. Druga sprawa, wakacje, no trudno też na Jamajce uciec od plaży, trudno uciec od słońca i tak dalej, więc na pewno element wakacyjny w takim wyjeździe i wypoczynkowy też się zdarza, zwłaszcza, że jej kapela solidnie pracowała przez ostatnie trzy miesiące, grając po 20 koncertów miesięcznie, więc jakby też odpoczynek im się jakiś tam należy. Ja przez pół życia bawię się w wydawanie zespołów, nie? I jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby wydać zespół, którego sprzedałem, wiesz, w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni złotą płytę, w ciągu miesiąca platynową, a w ciągu dwóch miesięcy podwójną platynę, nie? I, I tak naprawdę to jest trochę też mój ukłon w ich stronę. Wyszedłem z założenia, że zarobiliśmy na tej płycie tyle pieniędzy, że jeżeli wiesz, oni tam gdzieś tam się w jakichś wywiadach, gdzieś tam opowiadali, że wiesz, Jamajka byłaby ich marzeniem. Czemu nie? Jaki problem? Wiesz, problem jest jak nie ma sosu. Jak jest sos, to trzeba go lekko przyprawić, pojechać, pobawić się, przy okazji coś nagrać. Wyjdzie coś z tego, to ok, jak nie, to traktujemy to z jednej strony trochę jako zabawę, z drugiej strony jako naukę przede wszystkim. Eee, bo są wepchnięci, wiesz, gdzieś tam na szeroką wodę e, do kolebki e, muzyki, którą grają i, i muszą też coś udowodnić. Od 
podpisaliśmy umowę ze studiem Tawgong na kilka dni sesji nagraniowej. No i stąd tu jesteśmy, przelecieliśmy. Ja opiekuję się jakby tym projektem od strony takich jamajsko-polskich połączeń i powiązań. I mam nadzieję, że będą bardzo fajne efekty tego nagrania, tego spotkania, tego kreatywnego wyjazdu zespołu tak daleko jak tutaj właśnie, gdzie tak świeci słońce. Na pewno kilka jameckich muzyków dogra się nam na płytę, tylko teraz musimy sprawdzić, zobaczyć kto, gdzie i jak i, i, no i posłuchać też, też ich sugestii na, 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 na temat tego, co będziemy tam nagrywać. I jedziemy do studia. Tawgong to więcej niż studia. To spełnienie moich marzeń. Jesteśmy na miejscu, Tawgong! I'm Lorna Wainwright. I'm the operations manager here at Tough Gang International. I've been working with the Mali family from 1980. The team here at Tough Gang, we were very excited when Mackin contacted us to say he's bringing another band to Jamaica. As we were saying, to come all the way from Poland, they must be very good. And when we heard the age, quite exciting for us because we love when youths, we call them youths, uh, are connected to reggae music or when youths get this opportunity to travel across the world to Jamaica. Oh, yeah, so it's a shop. I have to buy some adapter to the video. So, I'm going to buy some plates. 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 Vinyl production is on the rise again. There was CDs to cover, the use of bats and CDs. And now vinyl is coming back um, on the market. So we are growing again as a vinyl production company. Presently, we have a recording studio. We have a mastering room. We have a rehearsal room. And we are very famous for our vinyl manufacturing pressing plant. Dzisiaj pierwszy dzień nagrań w studio Tough Gong. Przyjechaliśmy tu rano. Najpierw szybkie rozeznanie, co i jak, jaki sprzęt, gdzie, kto, jak nagrywa. Ustalenie jakiegoś harmonogramu, harmonogramu czasowego, ile utworów nagrywamy, kto przychodzi jako gość. Pracuje z nami Roland Delmont, słynny realizator ze studia Tough Gong, który odpowiedzialny jest za wyprodukowanie wielu znakomitych albumów na Jamajce. Nagłaśnianie na żywo takich artystów jak Julian Marley czy Capleton. On prowadzi całą tą sesję z strony nagrań, z strony realizacji dźwiękowej. Co, jestem w tym miejscu, gram na klawisza Boba Meleja, gdzie on, nie wiem, komponował na tym, co jest dla mnie, no, no, nie wiem, no, ogromne przeżycie, że mogę tu siedzieć i grać na tych klawiszach. A to jest za szybko. A to, ale, a nie miał... A... Jedziesz. Yeah, she's just 
chciałem się zaśpiewać, coś zrobić, że to? Ten Musimy się do potem jak nie... Anioły z tak, Anioły, tak, to już to wszystko... Że dobrze by było, żeby zaśpiewał te numery, w których jakby... Masz, masz tekst, żeby masz tekst, to są problemy, żeby to już było przynajmniej to wsparte. Czarne anioły, a miłość rodzi w nich lęk o, 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 Budzą nas ze snu Czarne anioły Wyrzucą mnie z tego Na koniec to samo, nie? No, nie, Ku naszemu zaskoczeniu Roland stwierdził, że tu by się fajnie odnalazła dodatkowa gitara i coś fajnego zagrała i e, zaprosił do studia Ronaja, gitarzystę Stevena Marleya, e, młodego 24-letniego gitarzystę, ale człowieka, który na przykład między innymi współodpowiedzialny jest za sukces płyty Mind Control Acoustic e, Stevena Marleya, która w ubiegłym roku zdobyła nagrodę Grammy, gdzie on gra na gitarach akustycznych. Świetny gitarzysta, który e, zupełnie wywrócił nogami do góry nogami i odmienił oryginalny kawałek Stargard Muffin. This is Renoy Gordon. I'm a 24-year-old guitar player. I play guitars for Stephen Marley. Well, we, we, we was blues, and then we are ska, and then we are rock steady, and now we are reggae. And rock steady is the real thing. Right now, the song that we're doing now, you have to have a little rock steady in it to, 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 to get your rock in, you know? Well, well they change it from, from reggae now to the dance all thing, but you still can't get out the reggae. A reggae is a key, you know, coming from the rock steady. Kevin Webster, 27 years old. Been playing since I was 10 years old. And uh, I now presently play for Shaggy. People call me Weber, and I went to a place called Weber. In, ah, in, Weber yeah, at, the in, in, at the seaside in Poland. It's a lovely place. Nice girls, nice vibe. <laughs> Yeah, this 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 last one has a has an interesting vibe. It encompasses all the the the, the styles of Jamaican music, which is reggae, dancehall, and even a bit of, a bit of mento, which is prior to reggae, is, is is in it. It's it's really an interesting style, you know. And it was played by by your musicians as well. <laughs> No, tutaj jest zaraz wycieczka studentów. Dzisiaj Majki przyjechali zobaczyć studio bo Marleja. Nawet pofistolowali do naszej piosenki. Fajnie było, fajnie, fajnie przygoda. Miłe, że wiesz, że podobałem się, nie? Ale czego? Się bawili przy tym. Tell them, 
That's intro, yeah? And you start yourself. I come with one, two, three. Yes, I am Mark, aka Natty, drummer for Shaggy. Yeah. And I'm here in Jamaica, beautiful sunny Jamaica, as you can see, doing some work at the great Top Gang, Bob Marley Studio. Yeah. With these beautiful Polish people, <laughs> which I love, yeah, to work with. from a family of teachers, so I like teaching. So apart from playing with Shaggy full time, but sometimes I give one and two lessons, sometimes on the side in my spare time. And when it comes on to uh, other bands, wherever they are, and they ask for my expertise, I don't mind sharing it. Like working on working with foreign bands, like for instance your band here, if I come to Poland, I will work with them to let them gel, let them play together and to get some more of the uh, Jamaican experience. I don't, I, don't, I don't mind that, but I love teaching. i given one and two pointers to the drummer, one and two pointers to the bass player. I've not really spoken to the keyboard players yet, nor the guitarist. But in reggae music, as you know, bass and drum is key. So I was just telling the bass player uh, not to rush ahead of the drummer take pull back so the two of them can gel that they can practice different patterns so he they were saying that in poland um reggae music is interpreted differently and i said i can understand luckily i say your band being in jamaica here now all you guys from poland being in, in jamaica it's a wonderful experience being down here at the bob marley studio tough gong music and to experience the whole vibe of jamaica while being here so you can get to learn it right here where it was born. Come ready. Some music is like that. 
you know what I mean? It's good to, you know, like Bob Marley used to do that to him, record the song like this, and then record it a different to you. And, you know, people have them likeness for the different version. Yeah, that team, different yeah, yeah, you know. I, 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 I get also the reason why you want to record a song like that when I hear it first. But, you know what I mean? You have the right to do whatever you want to do. In the time we were playing Sekcja Denta, no, i jest to podrażenie, bo proste dźwięki, których w ogóle nigdy by się nie spodziewał, w ich wykonaniu po prostu kosmos. Ja jestem zszokowany tym, co, co oni potrafią zrobić. This is Dean Fraser, Ross Brass. Saxophonist, producer, arranger, you know. For Europe in general. The reggae music is a lot more on the roots side of things, you know? The real, what we call here in Jamaica, they call it one drop, you know, it's a real root style of, of, of the music. While here in Jamaica, you know, it's a little bit more soulful, you know, a little bit more clean, you know? Thanks for having me on your record. <laughs> Ja jestem na tyle wyjątkowy, na tyle fajny, że ja nie muszę nic wokół prezentować. Ludzie chcą patrzeć na mnie, tylko wyłącznie na mnie. To, to nie ma tak, że jest Bednarek, tylko jest. Kuba Wojciechowski i Stergard Muffin. Dlatego Kamil ma nie jara mnie Kamil Bednarek, bo go nie jara, bo jara go Wojciechowski. Prawda? Gentleman. Widzicie? Barman sobie postawił piwo. Dlatego, to jest dlatego, 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 dlatego Kamil szuka gentlemana, bo on szuka tylko gentlemanów. Słuchajcie, bo tutaj postawił piwo barman, no czajcie? Tak? Normalnie. Sytuacja powtarza się z Polski. Znowu stajemy busem, nie możemy wjechać pod górkę. Że trochę i będziemy go pchać. Ja mam, właśnie jesteśmy w Jamańskim Warsztacie, to się różnią od tych naszych w Polsce. Ale za to u nas w Polsce nie ma takiego widoku, wiecie, chodzi drzewa, palmy, fajny klimat. Patrzcie, mamy, mają patrzcie, takie same koguty jak u nas w Polsce. Jo. Ale tak za czysto tutaj to nie jest. Ale bardzo fajnie.
shoot you, you know what, oh, whoa, oh. you know, no, no. Roots, man, soul. Rastafara is my guiding light. Rolak mówi, że musisz nagrać teraz ten, że będziemy kiedyś. Nie, no, no. widać 20 minut wpuczek, dobra? To my jeden czy no? Nie, no, ok, no, to jest jego zajęcie. Bo wokaliści to są, wiesz? Czyli tam nie są. Ale ja ok? A ty musisz. 20 minut. 20 minut. Tak? Jak to są ci, ci, ci kolesie? Bo ja w tym muszę. No, no i już jeden jest, a drugi jest problem. Nie? Będzie ciężko, bo ja nie mam tego refrenu. Muszę refren szybko skomilować. I'm sitting with my friends and we're watching blue sky What I be from the morning I'm sitting with my friends and we don't realize I'm away from my trouble To jest spontan Pisać teksty przed nagraniem Przynajmniej jest inspiracja, to jest fajne Tam, 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 tam. Yes! On the great bomb march to the world. That's all I got. Session here. How did you oh, like this is lovely. This lovely. Oh, man. Lovely. Wonderful. Wonderful. Great, great experience. I mean, we're so glad to be a part of it, too, you know, yeah, because I mean, that we always remember, you always remember us for that, you know. <laughs> so, whenever you come to Bob Marley's studio, you know, you have to have a positive vibe, you know, and you can feel that energy from you guys, you know, yeah. combined with us. You can feel that positive energy, you know. The singer is wonderful. Yeah. The bass Love player is heavy. <laughs> the guitarist is mad, <laughs> the drummer, wicked, everybody is nice, 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 nice. And, and, and I feel this is a, a, will be a big hit. The yeah, song, I feel it, the song. This popular yeah. song. Come on. Oh, it's a beautiful morning. Yeah. I'm sitting with my friends, smoking and watching the sky. You are a beautiful morning. I'm sitting with my friends and I'm feeling fine. Health food for loving. See that? No fish. Put it in the light. See vegetables. Come in the light. For loving. Kirk food. Kirk food. Kirk food. What we have? What we have? Kirk food. What we have? We have brown sugar chicken and we have brown sugar fish. We have cow foot and bean. We have steamed vegetable. We have very chunks and vegetable stew to make you bugalugalu. We have rice and peas and seasoned rice. Anytime we share it, everybody them tell we say it nice. And them I say Kirk Kirk food. We are the people's choice. And when we eat it once, we are gonna want it twice. And everybody, they must say me have a good tone of voice. 
Esa. Bravo. Yes, 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 yes. 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 Feel his roots, man. So that, like, I yeah, like, yeah. Like the first verse, just what are you talking about? Yeah. All right. Well, make with us feel the spirit. Huh? Huh? Yeah. Mm -hmm. Oh, oh, roots, man, soul. We're living in my world. I know my roots, man, soul. Hold on to the things you know, oh, 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 oh. Ja sobie tam ułożę inny tekst, ale ogarniemy, spoko, ja. Dlaczego popełniamy znów te same błędy? Rafa man standing firm now in the judgment. Well, I felt the song was very soul and roots, you know, the tune named Roots Man Soul, and it's really a momentous day and a really wonderful occasion to be here together, the Jamaica Poland connection. They get a good experience, you know? Yeah, great experience they get. Yeah, they, they have learned a lot. Even from the, the special guest musician, they learn a lot from Fletcher, Chino, Mark, Ranoi. It's like a school. Never too big for learning, you know? And they are young. So they have a bright future ahead. Blessed love. Buenos noches, if it's night, if it's afternoon, or buenos dias, if it's morning, buenos tardes, if it's afternoon. Now this is, I am Ricky Chaplin, now this is Trenchtown, this is uh, one of the most important part of Bob Marley ca uh, careers. Now this is, this yard is called the Culture Yard. This is one of the yard that Bob Marley first began his music, musical journey in, right? This is a place that Bob Marley get his uh, inspiration and his uh, meditation. This is where they were living. This is where it started from. Here, because it is blessed and anointed and appointed by His Majesty Emperor Il Selassie. Joe Rastafari. a legendary bed. This is a bed that in times of making love in those times, Bob Marley and Rita Marley, so to speak, would hide away and take a little peek on this bed. You know what I'm talking. This is a bed that even can wear Rita Marley conceive the great legendary son Ziggy Marley. My name is Reverend Linford Henry, the pastor of the, this church, which is a trench town, New Testament Church of God. We're a part of the Church of God worldwide, and uh, in, in Jamaica, though, we're known as the New Testament Church of God. Uh, as you know, reggae is our culture, so it's also part of, of the church culture. Bob Marley is, is for Jamaica and all Jamaicans, including the church. Um, right, a uh, uh, historic personal figure, and, and we, we are proud to know that, that he had made Jamaica so, 
so popular. Is there is a real person per se? Before you seen Bolt and all of these persons, it was Bob Marley. Bob Christensen. No i kudrze jest o wiele lepszy od naszego. Ale przynajmniej ludzie się komunikują. Nie wstydzą się tego, co chcą powiedzieć. Rastafari is not a religion. Rastafari is the way of life. So Ricky Chaplin said, Bonfire bingy man, bonfire na how, bonfire rasta man, bonfire na how, bonfire bo 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 bonfire no be carry you don't never get confused. One time down a rasta man them off use, as we talk with town them I said that we lose. No what is the boys them a pick and refuse. Tie up your waist, mama put on your shoes. He left you why your mind them blow up for your fuse. Good arm, but I wish I wonder them a choose. Rich man a fully poor man face the blues. This I want it better than the mental one the blue. Rastafari. I'm Rohan Mali, and you're tuned in to Rohan at 56 Hope Road, Bob Mali Museum. Rastafari. Well, this house here is my father's place. He's been living here many years now, ever since the 70s, early 70s. And this was the original island house. My father took it over early then, and he, he started, uh, he moved his record shop from Orange Street up here, where, he, where this once was a record pressing plant, as well as living quarters, studio, rehearsal, so without a football in this yard, you know. So this yard brings back great memories of our father running around playing football in the yard, playing music, and selling records in the record shop. So we had everything here, you know. Yeah, well, my thing now is Marley Coffee, where I've started growing this coffee now 10 years. I was in college and I was, a more, I was more playing football, you know, sports. So I started my music thing late. You can't play music, but you can't really do much more. Music is all your time, so my time wasn't structured properly growing up as a child as towards being a musician, you know. So I wasn't stable in my mind enough to just focus on becoming a great musician because yeah, I, I consider myself, I, didn't, I never put that time into it where the devotion that it takes to become a quality musician and a pure musician, I just didn't, I wasn't devoted enough with the time, but I love music in general, you know. My favorite of my brother's achievement, being able to love, <laughs> you know, knowing, knowing what love is and can extend love to each and everyone. But sometimes we're not perfect, so sometimes we might come across as tough, or just tough love, <laughs> like tough gang, you know. Rastafari I love to the people, blessed heart. Poland, Rasta. This young uh, entertainer from Polish, from Poland. I said I, I salute him, and I like his vibes. And moreover, I just heard some of the rhythm playing in the Tough Gun Studio, and it is amazing to know that these young guys come together and make reggae songs. Together we are one. Apart we are nothing. Let's build our love on the one foundation. Let each and every one be a brother's keeper. You look out for me, me look out for you. And that's what Reggae, Rasta, and His Majesty, Emperor Il Selassie, the Almighty God, Cha Rastafari, Sila. Pułkownik Kwiatkowski jest razem ze mną. Witam 
Witamy pana Kwiatkowskiego. Witajcie gazdo. Witajcie gazdo. Widzicie, razem będziemy zmieniać świat i naprawiać go, bo naprawdę tutaj w tym, w tym na pudełku, mianowicie tej coś tam tutaj ocie, jest po prostu Babilon. No, Babilon, panie Kwiatkowski. Sami pijacy, narkomani Dokładnie. i złodzieje. O tak, o to chodzi. I ciągle mi dokuczają. I biali. I've been singing for the past um, nine years now. I've worked with Anthony B, Queen Africa, um, Bushman, Warrior King, a couple of people, yeah. <laughs> My name is Earl Smith Jr., big son of Trina Smith, greatest guitarist ever lived. <laughs> I like to do work on good songs. You know? I love the arrangements. The, the whole band do the arrangements. Love the arrangements. Yeah. Lovely. It's good work. It's good work. I'm happy to be a part of it. Jo, właśnie przyjechaliśmy do klubu, w którym mamy zagrać koncert. Zaraz będzie się próba. Powoli jakoś się tutaj zaklimatyzować. Ale dzisiaj będzie, będzie trudno. Bo... Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że macie co odbiorą naszą muzykę pozytywną. Każdy z was ją zna. Muzyka, która wprowadza nas ten piękny stan Na pozytywnych myśli, pozytywnych zmian Brat ją dużo darek, jeszcze stań Posłuchaj mnie, każdy z was ją zna Muzyka, która wprowadza nas ten piękny stan Na pozytywnych myśli, pozytywnych zmian Brat ją dużo darek, jeszcze stań Yes, I have Bless, bless, bless for I did say that I got some surprises for you this evening. Well, you notice who is behind me. Eh, uh -huh. Reggae no hab no color. <laughs> well, let me tell you something about this group up here. This group came all the way from Poland, Poland enough, to come to the source of this reggae music. When I heard the, the name of the band, I thought I, I never find out what white name so. But the young man said, boy, we just needed a name and it just come and we just do it. So let's welcome our brothers from all the way from Poland. Come on, give them a warm Jamaican reggae welcome. Yes, sir. This is Star Guard
yes, we are marching. Every day we need to do a little writing. This world can be better planned. Yeah, man, we are for reason, we are for this, so we'll have meditation. And your king fella say, I get on carry lion. And chance for the youth from more liberation. Until they get to you, them say your salvation. Let them know the ultimate is unification. And chant more strength and free the nation. Until they get to you, them say your education. Hey, more salvation. So me say again. Yes, this is the king of fire. Here at the Star Guard Muffin, you know what I mean? In the Tough Gang Studio. Every day I have to pray. We are fighting every day. Fighting for the better way. Cause we go down. We turn that door for that's for them. Process of incense. They don't see that chance. Pracy jest dużo, natomiast o tym wyjeździe na Jamajkę każdy z nas marzył. Wiedzieliśmy już o tym od paru miesięcy, aczkolwiek nie mogliśmy o tym mówić. I wiesz, no, jest to niesamowite wyzwanie, ale też spełnienie marzeń, dlatego pomimo tego, że gdzieś mamy jakiś stres czy coś, to tak naprawdę to jest wszystko łagodzone przez to, że że tak naprawdę spełniają się w tym momencie nasze marzenia. Poznajemy ludzi, których słuchaliśmy i nawet nie sądziliśmy, że kiedykolwiek ich spotkamy. Rozmawiamy z nimi na temat muzyki, na temat życia, na temat podejścia do ludzi. Na przykład gitarzysta China Smith u Pawła Marleya zaprosił nas na, do siebie, do studia, do domu, na jam session. Wiesz, to są takie chwile, których wiem, że nie zapomnimy do końca życia. Bassy want him thing loud and you want him thing loud. No, you want it quiet. Turn on your guitar as low as you can get it. Slow, softer than that. All right, go on. Hey, okay, sir. Come on.
Have a good flight, oh man. Stay, stay connected, man. Keep the link here. Let's be it, that was soon. Thank you. Let's go, thanks. Który ciągle każe się zbijać na szczyt Tak wysoko, gdzie nie dotarł jeszcze nikt Woła nas brak nie na krzyk Który ciągle każe się zbijać na szczyt Tak wysoko, gdzie nie dotarł jeszcze nikt Again nas pragnienia krzyk, który ciągle każe się zbijać na szczyt Tak wysoko, gdzie nie dotarł jeszcze nikt Ja jestem wysłannikiem Babilonu I gram fałszywe reggae Nie umiem grać reggae, gram tylko fałszywe reggae Jestem zarozumiały, bezczelny, arogancki, chamski, tandetny Jestem taki irytujący Nie umiem śpiewać Moje teksty są proste, beznadziejne W ogóle się nie nadaję do tej muzyki Powinienem zagrać pop Tak, pop powinien grać Bo tak mi się nadaje A, i jestem jeszcze wysłannikiem Babylonu Nie wiem czy to mówiłem, ale jestem Ostatni raz dzisiaj idę tą drogą Której na pewno nie ma w Babylonie A ja muszę tam wrócić Bo bilet mam w dwie strony Ciekawe, czy jak skończy się ta droga, ja wciąż będę się czuł wolny. Jak teraz. Właśnie wróciliśmy do Polski, pełni przygód, inspiracji, nowej energii i zaczynamy od nowa.